大家好，我是小兰。明天我就要和我的男朋友结婚了。一般结婚是分为两天，第一天是在女方家，第二天是在男方家。因为我的老家是湖南的，所以我在宁波这边只能选择酒店。现在我们一起去看一下酒店布置的怎么样了。这个是我的二姐，这个是我的好闺蜜，她是来当我伴娘的。我们昨天晚上是一起睡的，现在把这些东西拿到那个酒店去布置一下。我这边的亲戚朋友不是很多，所以我弄了六桌，有一桌是备用的。像这一桌的话，大概是两千多块钱。换了一个衣服，亲戚朋友应该都该来了。哎、刘俊坐，哦，坐那，坐坐。你看这个，他邀请你喝酒了，去。<笑>不然太瘦了，快坐。哎呦，鞋松起来。那你啥时候结婚、啊？这是排队来的吗？小南，恭喜恭喜啊！欢迎。<笑> Hello， 你们看这是谁？大家好，我是蓝妹。今天小兰姐结婚，然后我特地从两百多公里赶过来给小兰姐当伴娘。<笑>我是特地把蓝妹请过来给我当伴娘的。小兰师傅，新婚快乐，恭喜你！谢谢。哎呀，好几天没见了，又变漂亮了。好、啊啊，谢谢谢谢谢谢,谢谢。已经吃完了，人差不多都走完了。这个是伴娘服，蓝妹，你现在来试一下。好，<笑>挑一套合身的，这个嘛，哎，挺好看的呀，这样看起来挺合适的，可以的。现在才下午五点钟，我现在只能待在这个房间里面，不能出去了。等到凌晨的时候，会有化妆师来给我化妆，然后明天我老公就会来接我了。这个是酒店给我布置的婚房，快看，就是这个人拿我的机油。大家好，我是小兰，你们也知道，我这个修理厂是这种开放式的。最近老是丢东西，昨天我的机油又被顺走了一瓶，于是我花了三千块钱买了这辆金杯车。我打算把一些重要的东西都放到这个车里面，这空间挺大的，应该能放很多东西。不过这车三千块钱，你们觉得可以开吗？现在我来试一下。嗯、牛钥匙已经没有反应了，应该是没有电了，电瓶已经没有了。我又回去拿了一个电瓶。把电瓶装头装上，老虎钳敲一下，现在再试一下，可以了。现在我把车开回修理厂。嘿，你的轮胎没气了？不会吧，还真的没气了。我回去拿了一个千斤顶，现在先把轮胎拆掉，然后千斤顶把车顶起来。其实现在补轮胎也是很赚钱的，而且补一个轮胎只要十五分钟左右。呀，我现在回去看一下哪里漏，给它补上，然后给轮胎打满气，先打气才能知道哪里漏。这里有漏气的声音。这里漏气，还挺严重的。现在把漏气的地方做好记号，有三个地方漏气，然后把气放掉。现在。找到刚刚漏气的这个位置，但是这里面根本就看不到钉子，这个很明显就是被人故意扎破的，而且扎在这个边上，这个轮胎就报废了。今天我就临时补来用一下，然后用这个工具打磨漏气的地方，插进去找到漏气的位置，然后涂胶水，等胶水快干的时候把补胎片贴上去。然后用这个工具给它压紧。
这样一个轮胎就算是补好了。如果上去的时候轮胎这一圈要涂一点肥皂水。现在把气打满，打到二点五左右就可以了。再拿下来检查还漏不漏气，这里还是漏气。这个轮胎边上漏气是补不住的，以后你们的车胎边上漏气就直接换新胎吧。你们感觉不太赚钱吗？十五分钟补一个，一个小时补四个，一个轮胎三十块钱，一个小时就可以赚一百二十块钱，一天十个小时的话就可以赚一千二，我觉得是挺赚钱的。小兰，快点来帮我看一下。怎么冒这么大的烟呀？我的车最近每天都在滴血，我都不敢开了。你看，现在都还在滴血。这个是防冻液，把机盖打开。你过来看，你车上的血就是从这里流出去的，那是哪里坏了呀？你先不要着急，我马上帮你查。它这个是腹水壶，这里面漏水肯定是发动机和水箱的温度压力太高了，但是这跟水管没有温度，说明水箱已经严重缺水了。现在我要把水箱盖打开，你站远一点。好，你小心一点。这个水箱盖特别的危险，热车的时候千万不能打开。哇啊，好危险啊！哇，吓死我了。所以热车的时候，你们千万不要打开这个水箱盖。现在先把水加满，你帮我看一下前面风扇有没有转？没有，没转。现在已经一百度了。小兰，我这里又漏水了，开锅了，赶紧熄火。现在用试灯测一下，测量风扇电源有电的，说明风扇有问题。它这个车是有两个风扇，都是并联的，只要有一个坏了，另外一个也不会转。现在我要把风扇拆下来，两个风扇都拆下来了。先我直接用电瓶大热试一下，嗯，这个没反应，换这个试一下，把线接上。转了，就是这个风扇坏了，这个车没有配件，所以今天修不好。所以那些去很远地方来找我修车的，你们就不要过来了。要是当天修不好的话，你们就回不去了。今天我要去修一辆很贵的豪车，其实我还是挺紧张的，我怕我修不好，所以我叫上了小杨师傅。老板，我能不能带上我的女朋友？什么？你还有女朋友？我女朋友还没有坐过豪车，我想带她过来看看，体验一下。那你叫她过来呗，我也想看看你的女朋友。就是前面这个劳斯莱斯，这车也太长了，这车居然还是黄牌，我的 C 一驾驶证都开不了。以后我结婚就租这个当婚车。进入正题，我们今天是来修车的，先挂空挡，然后发动，把 AC 打开，这不是挺凉快的吗？老板，你这个空调是好的呀，挺凉快的。车停着，发动是好的，开起来就不凉快了。我知道是什么问题了，小杨开一下机盖。它这个机盖好特别啊！去把这边机盖也开一下。哇，好帅！这个小金人怎么有点氧化了？它这个发动机怎么这么小啊？你好，你是小杨的老板吗？对啊，你是小杨的女朋友吧？对呀、啊，小杨在哪里呀、啊？小杨在车上，请你喝奶茶，你给小杨喝吧。这里还有呢，我和他喝一杯就好了。快上车体验一下吧。你先喝个奶茶吧，这车好漂亮呀。修空调，先上表。小杨，空调打开，油门踩到三千转。小杨哥，我来踩吧，我想体验一下劳斯莱斯的风浪。它这个怎么这么像三菱发动机啊？不应该是威驰二发动机吗？这个压力正常的呀。先等几分钟看看，这个压力还是很高啊。压力到这里的时候，空调就停了。老板，这车太难修了，估计我们修不好，让他去四 S 店修吧。那怎么行？再说了，修豪车不是我们修理工的梦想吗？过了半小时，终于找到问题了。我怎么感觉没有风啊？这个风扇是不是反了？这个风扇之前应该也修过很多次了。这个很明显就是把发动机上面的热量都吸到水箱上面去了，难怪水温和压力都高。现在给他把这个线反过来接一下就可以了。先给他剪断。然后接上，现在再去试一下，启动发动机，空调打开，油门稳定到三千转，现在压力也不高了，温度也正常了，这个车修好了。他这个小金人怎么褪色了呀？其实这个车是后面酒吧老板的，他说这个车只是平时用来接客户用的。
我很感谢他愿意相信我，把自己的豪车给我修。我也是第一次修劳斯莱斯，但是也没有我想象中的那么复杂